আসসালামু আলাইকুম ব্যাংকার বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন ট্রেজারি ম্যানেজমেন্টের আরেকটি ম্যাথের ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি এর আগে আরো দুইটি অঙ্ক নিয়ে ভিডিও দিয়েছিলাম আজকে আমরা এডিআর রেশি নিয়ে কথা বলবো বিগত পরীক্ষায় 96তম ডিপ্লোমায় একটি অঙ্ক এসেছিল আমরা এর জন্য দুই একটি অঙ্কের प्रिपरेशन নিচ্ছি আপনি যে এডিআর রেশিও হচ্ছে অ্যাডভান্স টু ডিপোজিট রেশিও এটাকে আপনি কোথাও কোথাও ক্রেডিট টু ডিপোজিট রেশিও পাবেন লোন টু ডিপোজিট রেশিও পাবেন আবার কোথাও ইনভেস্টমেন্ট টু ডিপোজিট রেশিও আইডিআর আইডিআরটা বেশি গিলে হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের জন্য যারা আসলে লোন ক্রেডিট এই শব্দ দিয়ে ব্যবহার করে না এটা ইনভেস্টমেন্ট শব্দ ব্যবহার করে অর্থাৎ আপনারা এডিআর সিডিআর LDR এবং IDR এখানে ADR CDR এবং LDR IDR যাই পান না কেন সবগুলো আসলে বেসিক্যালি একই অর্থ মিন করে ADR CDR LDR IDR অল আর দা সেম ইন मीनिंग আমরা একটু একটু সংজ্ঞা দেখব তারপর আমরা অঙ্কে চলে যাব আচ্ছা আমরা যে কোনো একটাকে নিয়ে আলোচনা করব এবং আপনারা ধরে নেবেন বাকিগুলো আলোচনা একই আসলে Advance to Deposit Ratio is used to assess a bank's liquidity by comparing a bank's total loans to its total deposits for the same period. Or that acta nidish to show me that the liquidity that bank is going to be able to get लोन एवं डिपोजिटर जे मध्यकार रेशियो ताश्चते तुलना करा है अर्थात वो बैंक की पूरी मन लिक्विडिटी आते हैं शेटा बुझा जाए ये एडिया रेशियो दिए एडिया रेशियो तो बेसिकली तार डिपोजिटर एक स्टेशन कोटो लोन दिच्छे ताकि इंडिकेट करें दा एलडीआर अम्मे शोले इटा एलडीआर नियर्स ची � আপনারা এটা এলডিআর বাই এডিআর যাই পড়েন নেন কোনো সমস্যা হবে না দা এলডিআর ইজ এক্সপ্রেসড এজ এ পার্সেন্টেজ ইফ দা রেশিও ইজ টু হাই ইট मींस दैट দা ব্যাংক মে নট হ্যাভ এনাফ লিকুইডিটি টু কভার এন আনফর্চুন ফান্ড রিকয়ারমেন্টস কনভার্সলি ইফ ইট ইজ টু লো দা ব্যাংক মে নট আর্নিং এজ মাচ এজ ইট কুড বি অর্থাৎ এই রেশিও যদি খুব বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ 90% 95% 100% তাহলে বুঝতে হবে এই ব্যাংকের কাছে এনাফ লিকুইড মানি নেই যে কোনো সিচুয়েশন যদি এরাইজ করে সেটা ফান্ড ক্রাইসিসের মধ্যে পড়ে যাবে ব্যাংক আর যদি খুব বেশি কম থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার লিকুইড গুলো তারা ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছে না অর্থাৎ তাদের প্রফিটেবিলিটি কমে যাবে তাদের কাছে এক্সেস ফান্ড থেকে যাবে এই রিসিউটা কিন্তু টাইম টু টাইম বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করে দেয় একটা ব্যাংকের এডিও রিসিউ কত হবে নির্ধারণ করে দেয় বলতে আসলে বেসিক্যালি ব্যাংকের বিভিন্ন डाटा थे बोझा जाए बैंक रेशियो कत हवा उचित ये सामने दिखे देखो द रेशियो शुड भी फिक्सड इन साच ए मैनार सो दैट देर उल नो आननेसेसरि लिकुईडिटी प्रेसर अन दैंक इन एनी पॉइंट अफ टाइम अर्थात येशियो एम भाव फिक्सड करते हैं जैसे बैंक कखे को लिकुईडिटी क्राइसिसर मध्य पड़ते ना हमें जहाँ बोल बेसिकली एखे एक ही कथा बला हाँ एक पढ़े नबें और ये हे दस टू डिपोजिट रेशियो is used to assess a bank's liquidity by comparing bank's total acha ei line ta ke abar ni asha hoyeche acha amra je ta bujhlam adr ratio hocche basically ekta bank je poriman tar kache deposit thake ebong she je poriman loan dei tar ekta ratio e ekhon ei ratio ta koto howa uchit koto hole bank er jonno bhalo koto hole bank er jonno bhalo na eta niye ashole basically onko ashe to amra ashole पूरा एडियर रेशियो नहीं विस्तारित कथा बोलो ना हमरा ऑन के जाएगी अच्छा ऑन कोटर शोहज फॉर्मूला होते हैं एडियर एलडियर आईडियर जब भी आशुक ने कहना एडियर इक्वल टू टोटल लोन्स डिवाइडेड बाय टोटल डिपोजिट और था टोटल जब पुरी में लोन दवा होते हैं शेटा के तर डिपोजिट दिए भाग को ले जे आईबीबी हैंडबुक दवा आते हैं, शे हैंडबुक के एडियर नियर एक तो बोरो एक तरफ मूला दवा आते हैं, एडियर इक्वल तो टोटल लोन्स एंड एडवांस और इन्वेस्टमेंट, हमें आगे ही बोले थे, सब गुले एक ही लोन एडवांस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होते हैं जो दुश्शोरिया वेस्ट बैंक होता है जो ना, डिवाइडेड 
टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी अर्थात टोटल डिपोजिट এখানে একটা অতিরিক্ত প্লাস ইন্টারভিন ডিপোজিট সার প্লাস বলা আছে এখন যদি কোনো অঙ্কে আপনাকে বলে দেওয়া হয় যে একটা ব্যাংকে লোনস এন্ড ডিপোজিটের সংখ্যা লোনস এন্ড অ্যাডভান্সের সংখ্যা একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট বলে দেওয়া হলো এরপর বলে দেওয়া হলো টোটাল টাইম লাইবিলিটি এত ডিমান লাইবিলিটি এত এবং ওই ব্যাংকের ইন্টার ব্যাংক ডিপোজিট সার প্লাস এত তাহলে অঙ্ক করার সময় আপনাকে বেসিক্যালি এই যে টোটাল ডিপোজিটের এই পোর্শনটা বের করার জন্য আগে টাইম লাইবিলিটি যদি আলাদা বলা থাকে ডিমান্ড লাইবিলিটি যদি আলাদা বলা থাকে এবং ইন্টার ব্যাংক ডিপোজিট সার প্লাস যদি আলাদা বলা থাকে তিনটাকে যোগ করে নেবেন যোগ করে দেন সেটাকে সেটা দিয়ে লোনকে ভাগ করবেন আচ্ছা এই যে ইন্টার ব্যাংক ডিপোজিট সার প্লাস বলা হচ্ছে এটা আসলে কি ইন্টার ব্যাংক ডিপোজিট সার প্লাস হচ্ছে ডিপোজিট ফ্রম আদার ব্যাংকস বিয়োগ ডিপোজিট উইথ আদার ব্যাংক অর্থাৎ আপনার ব্যাংকে অন্য ব্যাংকের যদি কোনো ডিপোজিট থাকে সেটা থেকে আপনি অন্য ব্যাংকে যে জমা করেছেন ডিপোজিট করেছেন সেটাকে বাদ দেবেন এখন একটা ব্যাংকের এডিআর রেশিও আসলে ম্যাক্সিমাম কত হওয়া উচিত সেটার একটা ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে সহজ এই যেখানে বলা আছে আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট থেকে সিআরআর এবং এসএলআর এর বিয়োগ দেবেন সিআরআর যত পার্সেন্ট এবং এসএলআর যত পার্সেন্ট সেটাকে একশো থেকে বিয়োগ দিয়ে যে উত্তরটা আসবে সেটাই আসলে বেসিক্যালি একটা ব্যাংকের নর্মাল এডিও রেশিও হওয়া উচিত এখন একটা অঙ্কে আপনাকে কিছু তথ্য দিয়ে ওই ব্যাংকের এডিআর রেশিও বের করতে বলা হতে পারে আবার এমন হতে পারে যে একটা বেস দিয়ে দেওয়া হলো যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী কোনো একটা ব্যাংকের এডিয়ার রেশিও এত এখন একটা ব্যাংকের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে দেওয়া হলো আপনাকে কমেন্টস জানতে চাইলো তখন আপনি উত্তরটা বের করবেন বের করে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে গাইডলাইনে এডিয়ার রেশিওর কথা বলা থাকবে সেটার সাথে আপনি মেলাবেন যদি দেখেন খুব কম আছে তাহলে বুঝবেন যে তার ডিপোজিট সারপ্লাস রয়ে গেছে লিকুইডিটি বেশি আর যদি বেস রেশিও হচ্ছে বেশি হয় তাহলে বুঝবেন ব্যাংক লিকুইডিটি ক্রাইসিসে ভুগছে আচ্ছা আর সিআরআর এবং এসএলআর গুলো কি এটা আপনারা জানেন এটা বাংলাদেশ ব্যাংক টাইম টু টাইম এটা রেটটা নির্ধারণ করে দেয় আচ্ছা এখন আমরা অঙ্কে যাই ধরুন একটা অঙ্কে ঠিক এই তথ্যগুলো দেওয়া হলো ব্যালেন্স শিট অফ এবিসিডি ব্যাংকের একটা ব্যালেন্স শিটে দেখা গেল লোন অ্যামাউন্ট পাঁচশো পঞ্চাশ মিলিয়ন এবং তার টোটাল ডিপোজিট হচ্ছে ছয়শো পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন তার এডিআর রেশিও বের করুন আমরা আগে যে সূত্র দেখিয়েছিলাম খুব সহজভাবে আপনি বের করতে পারবেন টোটাল লোন হচ্ছে এত ডিভাইডেড বাই ডিপোজিট সমাজ যেমন পয়েন্ট এইট সিক্স সিক্স ওয়ান এটাকে পার্সেন্টেজ নিলে এইটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পার্সেন্ট এখন কমেন্টস দ্য অ্যাডভান্স টু ডিপোজিট রেশিও মেজার লোনস এজ এ পার্সেন্টেজ অফ ডিপোজিট এ রেশিও অফ হান্ড্রেড পার্সেন্ট অল লেস ইন্ডিকেট দ্যাট ব্যাংক ইজ ফান্ডিং অল ইটস লোন ফ্রম ডিপোজিট রাদার দ্যান রিলাইং অন ফান্ডিং ফ্রম দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট অফ আদার ব্যাংক আচ্ছা এটা এই ধরনের ইয়ে আপনার হুবহু লেখার দরকার নেই আপনি লিখতে পারেন যেহেতু এখানে এডিয়ার রেশিও এইটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পার্সেন্ট আছে অর্থাৎ সে তার টোটাল ডিপোজিটের ছিয়াশি শতাংশ সে লোন আকারে দিচ্ছে কোয়েট গুড এখন কোয়েট গুড কিনা সেটা বোঝার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এই ব্যাংক সম্পর্কে যদি এডিআর রেশিও ফিক্সড করে দেয় সেটার সাথে তুলনা করতে হবে সে ধরুন যদি প্রশ্ন এমন থাকে যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বা সেন্ট্রাল ব্যাংক কর্তৃক এই এবিসিডি ব্যাংকের জন্য এডিসি এডিআর রেশিও ফিক্সড করে দেওয়া আছে এইটি ডট ডট বা এইটি এইট পার্সেন্ট তখন আপনি বলতে পারেন যে যে বেস দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কিছু কম আছে অর্থাৎ কোয়েট গুড বেস এডিআর রেশিও হচ্ছে কিছুটা কম আর যদি সে উত্তর যদি এইটি এইটের বেশি হতো তাহলে আপনাকে বলতে হতো ব্যাংক ইন রিক্স কারণ তার যথেষ্ট পরিমাণ লিকুইডিট মানি নেই আচ্ছা ঠিক আপনারা আসলে অঙ্কটি বুঝতে পেরেছেন কি না এটা একেবারে খুব সহজভাবে একটা অঙ্ক দেওয়া হয়েছে এখন আপনাকে কমেন্টস জানতে চাইলে বেসিক্যালি একটা বেস দেওয়ার কথা কিন্তু আপনি একটা সাধারণ ধারণা থেকে ধরে নেবেন পঁচাত্তর থেকে আশি পঁচাশি পার্সেন্ট যদি হয় এডিয়ার রিসিউ মোটামুটি কোয়াইট গুড কিন্তু এর চেয়ে বেশি যদি কম হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে লিকুইডিটি বেশি রয়ে গেছে আর যদি বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি লিকুইডিটি ক্রাইসিসে ভুগছেন সো যদি এই ধরনের আনসার আসে এবং কমেন্টস জানতে চাই তাহলে আপনি এটাকে কোয়েট গুডস হিসেবেই ধরে নিতে পারেন যে তার মোটামুটি তার ডিপোজিটগুলোকে ওরা ইউটিলাইজ করতে পারছে কিন্তু যদি একটা বেজ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বেজের সাথে এটার পার্থক্যটাকে আপনি হিসাব করবেন বেজের চেয়ে যদি কম হয় কোয়েট গুড বেশি কম হলে এক্সেস লিকুইড আর বেসের যদি বেশি হয় তাহলে বলবেন যে লিকুইড ক্রাইসিসে ভুগছে আমরা একটা আরেকটা ছোট্ট আরেকটা উদাহরণ এবার আরেকটি অঙ্ক দেখি আমরা এখানে বলা হচ্ছে লোন অ্যামাউন্ট পাঁচশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডিপোজিট অ্যামাউন্ট নশো
বোঝা যাচ্ছে যে তার প্রচুর পরিমাণে লিকুইড মানি তার ব্যাংকে অলসভাবে পড়ে আছে অর্থাৎ ব্যাংকের আসলে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন বলতে আমরা যেটা ব্যাংকের উদ্দেশ্য হিসেবে জানি যে প্রতিষ্ঠানের সেটা কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে তার অনেক টাকাই সে অলস হিসেবে পড়ে আছে তার কাছে এখন এই ধরনের আনসার যদি আসে আপনি কমন সেন্স খাটিয়ে কিন্তু আপনি বলে দিতে পারেন যে এই রেশিওটা যদি খুব কম হয় অর্থাৎ পঞ্চাশ পার্সেন্ট ষাট পার্সেন্ট ইভেন এটা যদি সত্তর পার্সেন্ট হয় তা কিছুটা অলস মানি পড়ে আছে যদি পঞ্চাশ ষাট হয় তাহলে বলতে হবে অনেক অলস মানি পড়ে আছে যদি আশির উপরে হয় তাহলে বুঝতে হবে যে না তার কোয়েট গুড তার তার ডিপোজিটগুলো প্রপারলি ইউটিলাইজ হচ্ছে আর যদি একটা বেস দিয়ে দেওয়া থাকে তাহলে আপনার জন্য কমেন্টস করতে সুবিধা আর অনেক বেশি হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার আনসারটা কি হবে দেখেন ইফ দ্য লেস দেন বেস সেট বাই বাংলাদেশ ব্যাংক দেন ইটস লুক গুড বাট হেয়ার কিন্তু দেখেন এই যদি আমি ধরে নিই যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এই প্রতিষ্ঠানের জন্য এবিসিডি ব্যাংকের জন্য একটা বেস এরিয়া রেশিও দেওয়া আছে এইটি এখন আমার কথা অনুযায়ী আমরা যে তথ্য যেটা পড়ি আমরা তাত্ত্বিক পড়া যে বেস রেটের চেয়ে যদি কম থাকে তাহলে কোয়েট গুড কিন্তু কতটা কম এখানে দেখেন যদি এই ব্যাংকের জন্য রেশিও পঁচাশি দেওয়া থাকতো তাহলে আপনি দেখতেন যে এটা অনেক কম সেক্ষেত্রে আমি কোয়েট গুড বলতে যেটা বুঝি সেটা নয় এখানে বাট এখানে এ লট অফ লিকুইড মানি আর আনিউস্ট প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন শুড হ্যাম্পার্ড আমরা বিভিন্ন জায়গায় যে পড়াটা দেখতাম যে দা লোয়ার ইস্যু অফ এরিয়ার অন দা আদার হ্যান্ড ইন্ডিকেট ইট ইনক্রিজিং এবিলিটি অফ ব্যাংকিং সিস্টেম টু মোবিলাইজ ডিপোজিট টু মেট ক্রেডিট ডিমান্ড অর্থাৎ যদি এরিয়ার ইস্যু একটু কম হয় তাহলে আমরা ধরে নিই যে ব্যাংক ভালো আছে ব্যাংকের প্রপার লিকুইডিটি মেনটেন করা হচ্ছে এবং তার এবিলিটি আছে যে কোনো সিচুয়েশন অ্যারেঞ্জ করলে সেটা মেট আপ করার কিন্তু যদি সেটা অনেক কম হয়ে থাকে তাহলে আসলে বেসিক্যালি তার অলস টাকা পরে আছে তার কিন্তু প্রফিট আসবে না ব্যাংক আলটিমেটলি কিন্তু প্রফিট করতে পারবে না অর্থাৎ এরিয়ার রেশিওকে অবশ্যই এমনভাবে মেনটেন করতে হবে যেটা আপনাকে ব্যাংকের প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনও হবে এবং রিক্স মিটিগেশনও হবে তা আশা করি দুটি অঙ্ক আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি আসলে এডিএন নিয়ে বিস্তারিত একটু কথা বলতে গিয়ে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে আপনারা অঙ্কের দিকে একটু মনোনিবেশ করবেন এবং আমার আরও দুটি অঙ্কের ভিডিও ছিল আমি ডিসক্রিপশন বক্সে ভিডিওর লিঙ্কগুলো দিয়ে দিব আপনারা যদি প্রয়োজন মনে করেন দেখে নিতে পারেন আশা করি সবার পরীক্ষা ভালো হবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন লাইক বাটনে ক্লিক দেবেন এবং বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে অন্যরা উপকৃত হয় এবং আমার পাশেই থাকবেন আমি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরও বিভিন্ন টপিক্স নিয়ে ব্যাংকিং রিলেটেড টপিক্স নিয়ে আমি আরও অধিক পরিমাণ ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব ইভেন যারা এবার পাশ করবেন আলহামদুলিল্লাহ সবার জন্য শুভকামনা থাকলো আর যারা কোনো কারণে পাশ করতে না পারেন অ্যাক্সিডেন্টালি আমরা ইনশাল্লাহ আরও অনেক বেশি ভিডিও নিয়ে সামনে হাজির হব দেখা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকুন